జనరల్గా నలుగురు మాట్లాడితేనే ఏం మాట్లాడరు నలభై మంది మాట్లాడిన తర్వాత ఏం మాట్లాడదు అర్థం కావట్లేదు అంటే బికాస్ మనం ఏదో ఆలోచనలో వస్తాం ఈ సినిమా గురించి గొప్పగా మాట్లాడేద్దాం ఏదో చేద్దాం ఏదో పీకేద్దాం అనుకుని వస్తాం బట్ అందరూ మన మాటలనే పీకేసుకుంటారు బ్రో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ధైర్యం నా బలం నా భయం త్రివిక్రమ్ గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయనకి ఎంత లైఫ్లో ఐ విల్ బీ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ హిమ్ బికాస్ వకీల్ సాబ్ భీమ్ల నాయక్ బ్రో రేపు ఓజీ సో హీ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ మీ టు డూ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ హీ మేడ్ మై లైఫ్ ఆల్సో సో ఇది చాలా నాకు నాకు చాలా బిఫోర్ అరవింద సమేత ఆఫ్టర్ అరవింద సమేత నా లైఫ్ ఏంటో హీ షోడ్ మీ అండ్ మీరు కూడా చూస్తున్నారు సో నా మ్యూజిక్లో కానీ సరే మై క్యారియర్ వైజ్ సరే సో ఈజ్ బీన్ అ గ్రేట్ great great person in my heart and always i respect him and i love him thank you sir for this big, greatest opportunity uh, samudra gani garu ippudu kadu uh, 22 years back i na tv serial kuda nen program chesanu uh, 22 years back so ippudu nunchi anaku teliyadu eppudu 22 years back nunchi anaku anaku telusu chaala chaala matti matti tho koodina manushe ante oka soil smell ఒక సాయిల్ ఎంత మనం ఒక మట్టి వర్షం కురిసిన తర్వాత ఆ స్మెల్ వస్తుంది మనకి అలాంటి మనిషి ఉన్న ఒక మనిషి సముద్ర గని గారు ఈజ్ వెరీ 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 చాలా లైఫ్ గురించే మాట్లాడతారు వెరీ సింపుల్ సింపుల్గా లైఫ్ గురించి డీల్ చేస్తారు చాలా మనుషులతో అసలు ఆయనకి ఇంత మందితో ఆయన డీల్ చేస్తున్నారు బట్ హెలా హౌ హ్యూమన్ కెన్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ సచ్ ఈ ఇలాంటి లవ్లీ పర్సన్తో ఈ సినిమా చేయడం చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది లైఫ్ అండ్ ఇలాంటి మనిషి ఫస్ట్ నాకు పరిచయం అవడంలో ఇంకా ఐ ఫీల్ సో గ్రేట్ సో మా ఇద్దరిది ఈరోజు ఈ బ్రో అనేది కాదు ఇది ఒక ట్వంటీ 25 ఫైవ్ ఇయర్స్గా మా ఇద్దరికి ఉండే ఒక ఒక చిన్న బాండింగ్ అన్న తంబి అనే మా ఇద్దరి లోపల ఉండే ఒక చిన్న బాండింగ్ సో అది ఈరోజు ఇంకా ఈ సినిమా మా మా ఇద్దరు మా ఇద్దరు ఆ బ్రదర్షిప్ ఇంకా ఈ సినిమాని మమ్మల్ని చాలా ఇంకా ఎలివేట్ చేసింది లైఫ్లో ఇంకా నా తేజ్ బంగారం దేవుడి పైన రెండుసార్లు కోపడ్డాను లైఫ్లో రెండేసార్లు కోపడ్డాను అదేంటంటే పునీత్ రాజ్కుమార్ గారు పోయినప్పుడు చాలా మనసు బాధపడేసింది ఏంట్రా ఇంత మంచి మనసు ఉండే మనిషిని ఎందుకు రా దేవుడు ఇలా తీసుకెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నాను దాని తర్వాత వీడికి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు నేను విరిగి మనసు విరిగిపోయింది ఎలా అంటే మనం ఒక ఒక వీళ్ళకి కొంతమందిని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చాలా వాళ్ళ కోసం మనం మన ప్రేయర్స్లో కూడా ఉంటారు మనం ఏ గుడికి వెళ్ళినా మన కోసం వాళ్ళు మన కోసం ప్రే చేసుకుంటాం వాళ్ళ కోసం అలా తేజ్ నా నా ప్రేయర్స్లో ఎప్పుడు ఉంటాడు అలాంటి మనిషి సో వాడికి అలా అయిపోయినప్పటికి నేను కుమిలిపోయాను లిటరల్గా నేను వెళ్ళి అందరు చాలామంది వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చూశారు బట్ ఐ డెంట్ వాంట్ నేను ఏడు చేస్తానేమో భయం బికాస్ నేను నేను దాచుకునేది ఒకటే ఒకటి ఎప్పుడు నా కంటిన్యూ మాత్రం చాలా జాగ్రత్త దాచుకుంటాను బికాస్ ఆ ఎమోషన్ కూడా నేను కీబోర్డ్లోనే పెడతాను అంటే ఎవడు మాట్లాడినా ఎవడు రివ్యూలు రాసినా సరే మనం మైక్ పట్టుకోలేము కదా అది మన 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 జాబ్ కాదు మనది మ్యూజిక్ కీబోర్డ్లో పట్టుకోవడం సో దాన్ని పగలగొట్టడం ఆ పనిలో ఉంటాను అనమాట సో ఈ సినిమా బ్రోలో నాకు సరే వకీల్ సాబ్లో నాకు మగువ మగువ పాట కుదిరింది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి బికాస్ ఆయన సైజు చాలా చాలా పెద్దది నేను సైజు గురించి మాట్లాడతాను బికాస్ నేను సైజు మనిషినే కాబట్టి మనం కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో ఆ సైజులు తీసుకురాదు బాధ్యత ఉంది కాబట్టి రేపు ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు ఎంత ఆకలితో వస్తారు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఎలాంటి బికాస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనేది వేరే అంటే నేను ఆయన చాలా డిఫరెంట్గా చూడ్డం స్టార్ట్ చేశాను బట్ ఆయన పొలిటికల్ సైడ్ కూడా సో ఆయన సో మచ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తమ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా చేయడం అంటే చాలా పెద్ద బాధ్యత అది స్టార్గా దాటి నాకు చాలా బాధ్యత అది హెడ్లో చాలా బాధ్యత ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో ఎలా హౌ కెన్ ఐ హౌ కెన్ ఐ నాకు నచ్చిన స్టార్ని నేను ఎలా హౌ కెన్ ఐ ఎలివేట్ అది జనాలు కూడా ఎలా చేయాలని సో నాకు ఫస్ట్ టూ మంత్స్ అర్థం కాలే సో ఎలా సైజ్ పట్టుకోవడం ఈ సినిమాకి ఎలా కరెక్ట్ అయిన మ్యూజిక్ సముద్ర కని గారు కంపోజింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒక పోస్టర్ చూపించారు ఆ ఆరెంజ్ కలర్ పోస్టర్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలా ఇలా నుంచి ఒక పోస్టర్ చూసాను అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ బ్రో థీమ్ ఆ శ్లోకం వివేక్ గారికి చెప్పేశాను సార్ దీనికి ఏదో మనం మోషన్ పోస్టర్ చేసి వదిలేద్దాం సార్ ఈ సి ఈ పోస్టర్ ఏదో నన్ను కదిలిస్తాను సార్ నాకు ఒక రెండు రోజుల అవకాశం ఇవ్వండి సార్ నేను దీన్ని ఏదో చేసి చేసి ఇస్తాను వెంటనే ఆ శ్లోకం పంపించిన వెంటనే వెంటనే వివేక్ గారు సార్ సూపర్ సార్ అదిరిపోయింది అని ఆ సినిమాని నేను వేరేలాగా చూడడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఆ పోస్టర్ నన్ను చాలా మార్చింది బికాస్ వీ రెస్పెక్ట్ అవర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లీడర్ సో బిగ్ కాబట్టి సో అక్కడి నుంచి ఎవ్
త్రికుం గారు పక్కన ఉంటేనే చాలా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఆయన మాటలు వచ్చినప్పటికీ ఇంకా బాధ్యత పెరిగిపోతుంది సో ఆయన మాటల్ని కూడా ఈయన జాగ్రత్తగా ఒక వెహికల్ లాగా ఉండి జనాల దగ్గర చేర్చడం చాలా ఇంపార్ చాలా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు సో థ్యాంక్స్ టు సముద్ర కని గారు ఫర్ గివింగ్ మీ అెన్స్ ఫెంటాస్టిక్ మూవింగ్ ఫిలిం లాస్ట్ టూ సాంగ్స్ నాకు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డేస్లో నాకు అసలు ఎలా చేయాలి కూడా ఐడియా లేదు సినిమా ఏ మూడ్లో తీసుకెళ్తోంది ఇక్కడ ఎలాంటి పాట రావచ్చు బికాస్ ఒకే రీల్లో రెండు పాటలు వస్తుంది సెవెన్త్ రీల్లోనే రెండు పాటలు వస్తుంది ఒకసారి పుట్టిను దాని తర్వాత జీవమే సాంగ్ సో ఈ రెండుని ఎలా నేను బ్యాలెన్స్ చేసి తీసుకెళ్ళాలి ఎలా వెంటనే ఒక పాటలో దింపాలి బికాస్ సినిమా అక్కడ చాలా చాలా పొయిటిక్గా ఉంది ఎందుకైతే మనం అబద్ధంగా నవ్వచ్చేమో కానీ అబద్ధంగా మనం ఏడవలేము కంటిన్యూ మాత్రం అబద్ధంగా రాదు అది జరగదు చాలా ఎమోషన్ అవుతేనే మనకి కంటిన్యూ వస్తుంది సో సినిమా నార్మల్గా చూస్తూ ఉంటేనే కంటి నీరు కంటిలో నీరు వచ్చేస్తుంది బికాస్ నేను తేజిని అలా చూస్తాను కాబట్టి వాడు నా బ్రదర్ నాకు బ్రదర్ లేడు వాడి నా వాడే నా బ్రదర్ వాళ్ళ అమ్మ ఎంత వాడి గురించి ఆలోచిస్తుందో అంతే నేను ఆలోచిస్తాను వాడి గురించి సో అతనికి ఇలా అయిపోతుంది లైఫ్లో అతను నిజంగా ఆ బెడ్లో పడుకున్నప్పుడు ఏదో చేయాలి మనం ఏదో ఏదో ప్రయత్నించాలి ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి మనం వెళ్ళి రోజు విన్ని హక్ చేసుకుని ముద్దు పెట్టుకోలేము కదా సో సినిమాగా మన ప్రేమ ఏంటని వీటి కోసం చూపిద్దాం అని చెప్పి ఆ రెండు రీల్ ఆపేశాను సరే ఆ మూడు కోసం తిరుగుతూ ఉన్నాను అనమాట సో కరెక్ట్గా నాకు ఈ సినిమాకి డే అండ్ నైట్ నాతో పాటు దాదాపు ఒక రెండు వందల మంది మ్యూజిషియన్స్ వర్క్ చేశారు చెన్నై నుంచి కూడా వచ్చి కోవిడ్ తర్వాత అంతమంది మ్యూజిషియన్స్ చెన్నై నుంచి వచ్చి పోయి బికాస్ సినిమానే అంత ఆకలిగా ఉండింది అలాంటి సినిమా తీసిన సముద్ర కని గారికి మళ్ళీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్న చెప్పుకుంటున్నాను ఇంకో విషయం దీంట్లో రామ్ జోయ్ శాస్త్రి గారు మై డియర్ మార్క్ అండ్ ఏ సాంగ్ కానీ దాని తర్వాత రేపు టైం పైన ఒక ర్యాప్ సాంగ్ ఉంది అది కూడా రేపు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అది కూడా చాలా బాగా రాశారు దాని తర్వాత ఈ సినిమాకి టైం పైన శ్లోకాలు కావాల్సి శ్లోకం అంటే ఎలా సాంస్క్రిట్ కానీ సరే ఒక బ్రోలోంచి ఎలా శ్లోకాలు వాడాలని నాకు బాగా నాకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చిన కాశ మన కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారికి చాలా థ్యాంక్స్ బికాస్ అది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి ఆ థీమే ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను ఈ సినిమాని కమర్షియల్గా చూడలేకపోయాను అందుకే మేబీ ఈ పాటల్లో నేను ఫెయిల్ అవు ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఏమో బట్ ఈ సినిమాని నేను ఒక టైం గాడ్గా చూశాను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒక దేవుడిలా చూశాను అంటే ఆయన టైం గాడ్ లాగా ఎలా ఎలా ఆయన్ని మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అది ఎంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అని సో దట్స్ హౌ ఐ క్యారీ ది హోల్ ఫిల్మ్ నాకు తెలుసు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో డెఫినెట్గా ఇది బికాస్ మనకి కొన్ని మూమెంట్స్ అర్థమైపోతూ ఉంటుంది సో అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో ఈరోజు అంత అంత ఆ సినిమా అంత గ్రావిటీ తీసుకునే సందర్భాలు ఇచ్చిన మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సముద్ర కని గారికి ఆ సైజ్ కరెక్ట్గా నాకు ఇచ్చింది చాలా చాలా థ్యాంక్స్ బికాస్ మన హీరోని మనం ఎలా చూడాలో మనం అనుకుంటాం అది ఎవరి ఎవరైనా సరే అందరి హీరోల్ని మనం వి ట్రై టు గివ్ ద బెస్ట్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఈ సినిమాలో నాకు ఆ బ్రో శ్లోకం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నేను అలానే ఈ సినిమాను చూశాను దాని తర్వాత కాశల శ్యామ్ గారు ఆయన అసలు ఆయనకి ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నా నేను సరిపోదనుకుంటా బికాస్ మా స్టూడియోలోనే నేను ఎప్పుడు అడిగిన సార్ మీరు రండి ఒక సాంగ్ ఒక ట్యూన్ ఉంది ఈ సాంగ్ మనం కరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పిన నేను రెండు మూడు పాటలు ఆయన చెప్పినట్టు రెండు మూడు పాటలు చేసిన నాకే నచ్చలేదు ఆ కరెక్ట్గా బికాస్ ఎమోషన్ కరెక్ట్గా పట్టుకోవాలి కాబట్టి అది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నుంచి స్మూత్గా అలా ఒక బ్రెడ్లో ఒక బటర్ లాగా దూరిపోవాలి ఆ పాట సో అది చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎమోషనల్గా చాలామందిని కదిచి సినిమాని కూడా నేను చెడిపోయకూడదు బికాస్ అక్కడ ఎమోషన్ ఆల్రెడీ నిజంగా ఉంది ఆ నిజాన్ని మనం అంటే ఇప్పుడు ఎలానో ప్ర ప్రపంచమే చాలా అబద్ధంగా వెళ్తోంది అబద్ధం కోసం తిరుగుతోంది ప్రపంచం సో ఇలా నిజాల కోసం ప్రయత్నించే మనుషులు చాలా తక్కువ మంది ఆ నిజాలన్నీ కలిసి ఓ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు చాలా మనసు హ్యాపీగా ఉందన్నమాట సో అంత ఆ నిజమైన ఎమోషన్ని ఎలా పట్టుకోవడానికి నాకు నాకు చాలా నా మనసుకి దగ్గరైన శ్యామ్ గారు నా పక్కన కూర్చుని అసలు ఆయన ఆయన చేసే కమర్షియల్ ఆయన ఎన్నో క చమ్కీ లాంగీలు వేసి ఎన్నో కమర్షియల్ పాటలు చేస్తున్నారు రాములో రాములు ఆయన సైజు వేరే పాటలు అనుకునే మనిషి నుంచి ఆయన భూమి నుంచే పుట్టాడ మట్టి ఆయనలో కూడా ఒక మట్టి పట్టుకున్న మనిషి సో అని ఆయన పెన్లో అంత ప్రాణం పెట్టి ఆ పాటలో సరే ఒకసారి పుట్టి ఒకసారి గిట్టి ఈ పాటను చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాసి లాస్ట్లో జీవమే పాట కూడా రేపు రిలీజ్ అవ్వబోతోంది సో ఆ పాట కాలభైరవ రవిజీ ఆల్ మై సింగర్స్ మార్కండేయ పాడిన రేవంత్కి కానీ దాని తర్వాత బ్రో శ్లోకం పాడిన నలభై ఐదు మంది సింగర్స్కి కానీ నా నాతో ఈ ప్రయ ఈ నా ప్రయాణంలో